hết thảy các hạnh nguyện, hết thảy các cảnh giới, như vậy siêng tu hành, trong đó thành tránh giác, cũng biết chúng hội đó thọ mạng hóa chúng sinh, dùng các pháp môn đó vì chúng chuyển pháp luân, Bồ Tát biết như vậy. Trụ hạnh bậc phổ hiền, trí huệ đều thấu rõ, sinh ra tất cả Phật, hiện tại nhiếp thế gian, tất cả các cõi Phật, vào sâu các cõi đó, thông đạt nơi Pháp giới, trong các thế giới đó, hiện tại tất cả Phật, nơi Pháp được tự tại, ngôn luận không chứa ngại. Cũng biết chúng hội đó, tịnh độ sức ứng hóa, hết vô lượng ức kiếp, thường suy ngẫm việc đó, đấng điều ngự thế gian, hết thảy sức oai thần, trí huệ tạng vô tận, tất cả đều biết được, sinh ra mắt vô ngại, tai mũi thân vô ngại, lưỡi rộng dài vô ngại, hay khiến chúng hoan hỉ, tâm tối thắng vô ngại, khắp thanh tịnh rộng lớn, trí huệ đầy khắp cùng, đều biết pháp ba đời, khéo học tất cả hóa, cõi hóa chúng sinh hóa, đời hóa điều phục hóa, rốt giáo hóa bờ kia. Thế gian đủ thứ khác, đều do có vọng tường và Phật trí phương tiện, nơi đó đều thấu rõ, chúng hội bất khả thuyết. Mỗi mỗi vì hiện thân đều khiến thấy như lai, độ thoát vô biên chúng, trí chư Phật thâm sâu như mặt trời nơi đời, trong tất cả cõi nước, hiện khắp không ngừng nghỉ, thấu đạt các thế gian, giả danh không có thật, chúng sinh và thế giới như mộng như hình bóng. Pháp nơi các thế gian thấy chẳng sinh phân biệt, người khéo lìa phân biệt cũng chẳng thấy phân biệt, vô lượng vô biên kiếp. Hiểu rõ tức một niệm, biết niệm cũng vô niệm, thấy thế gian như vậy, vô lượng các cõi nước, một niệm đều siêu việt, trải qua vô lượng kiếp, chẳng động nơi bổn xứ, bất khả thuyết các kiếp, tức là trong khoảnh khắc, chẳng thấy dài và ngắn, pháp sát na rốt giáo, tâm trụ nơi thế gian, thế gian trụ nơi tâm, nơi đây chẳng vọng khởi, phân biệt hai chẳng hai, chúng sinh thế giới kiếp. Chư Phật và Phật Pháp, tất cả như huyễn hóa, Pháp giới đều bình đẳng.